ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಅನುಪಾಂತಕವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಾಳತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೋನ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ನಂತರ ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ಎ ಬಿ ಸಿಯ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಐದರಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ನಮ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಅಳತೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾದ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದು ಎ ಆಯ್ತು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇನ್ನ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಅಳತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನೂರ ಐದು ಇದೆ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತಾತು ಹಂಗಾರ ಸಿ ಕೋನ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ನಾವು ಅಳತೆಯ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜದ ಅಳತೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಐದು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಐದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ದತ್ತ ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜ ಇದೇನಿದು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ತ್ರಿಭುಜ ಸಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ನಾವು ರಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅಳತೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಬಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಿದೆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಐದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಚಿಸಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎನ್ಪಾದ್ರೆ ಬೆಳೆಸೋಣ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾದ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ಪಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಳೆದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿನಾ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋನ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕೋನ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನ ಆಪಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಜೀರೋ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಮೇಲೆ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ತ್ರಿಭುಜದ ಅಳತೆಯನ್ನ ಓದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೊನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮೂರನೇ ಬಿಂದುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಳೆದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಫೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಆ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬಿ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರನೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಂಸ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಜ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಅಳತೆಯನ್ನ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಈ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾದವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜ ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹು ಬೇಕು ಆ ಬಾಹು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೀದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನ ಇದೆರಡು ಕಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋಣ ಈ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಅಳತೆಯನ್ನ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಂಸದ ಅಳತೆಯನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಂಸದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಬರಲೇಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಎ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ನಾವು ರಚಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ತ್ರಿಭುಜ ಇದು ಇದರ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ತ್ರಿಭುಜ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದು ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಐದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾ ಯಾವುದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಿ ಸಿ ಅನುಪಾತ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನುಪಾತ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪೋನ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪೋನ್ ಬಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪೋನ್ ಎ ಸಿ ಅನುಪಾತ ತೆಗೆದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಆ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚ